。微臣告退。女官思善。擅离职守，那能不能分几次打啊？你就这么厌恶朕吗？啊，不是的，不是的，你别误会。这里是延英殿，不是柴房。你也不是太监小哥哥，你是皇上。我突然空降私善，已经很招人恨了。再加一个以色弑君的罪名，岂不是？以色弑君。以色弑君，就问你这脸打的疼不疼？朕虽然没帮你找到存档机关，啊，没事没事，不重要不重要，你不用放在心上。但朕可以帮你另一件事，你这脸上的伤，倒也不是完全无法可医。既然都决定留下来好好玩了，那当然是能把伤去掉最好了。但是，没问题，我答应你。你就当今时如同往日，延英殿就是柴房。以后朕睡觉的时候，你就陪在旁边。朕睡醒了便会告诉你。陛下，你清醒一点，这可是开房啊！你若不是这疤，其实也是个美人。在游戏里面开房，身份证应该查不到吧？好，来吧竟然是在游戏里，实在是太死宅了。你打算玩那个帘子，玩到何时啊？啊啊！对，对不起啊，我我有点紧张。紧张什么？自打出娘胎起，我还是第一次开。哦，不对，不对，是事情。哦。那之前几次，之前不一样，我以为你，以为什么？怎么不说了？姐妹，太监，哪个答案能保平安？在线等，挺慌的。我以为你是小小太监。吃宵夜，不吃。那不然喝杯茶吧。不喝。啊，要不然泡个脚。啊，朕乏了，要休息。咱们要不然再聊聊吧，啊？
，你凉到朕了。啊，对不起，对不起，我暖一下。哦，奶奶，奶奶。你在想什么、啊？我，嗯，手。这是什么？是寝、啊。那你为何不上来？就这样吧，行吗？无妨。你睡着不累就行。没事的，我不累。手呢？范将军，这么巧，您也上朝啊？看什么看？没见过。这样的范将军，确实未曾见过。本将军今天着急出门，带错了立下的首饰，明日一定还回去。为何要还？我看，挺好看。拿我取笑，范将军误会了。我觉得范将军今天啊，是花容月貌，而且，而且沁人心脾啊。不知用的是哪家的脂粉，我准备买些回去送人。奴才在。厉司山呢？司山一大早就去御膳房了，说是赶着上班，已经走了好一阵了。奴才估计着快回来了。今天把江作先的人找过来一下，把床给震改了，床沿、床下都要铺上垫子，要垫高一些，要厚，要软。奴才遵命。皇上，时候不早了，该赶紧上朝。无妨，让他们等着便是。
，像范将军这样的巾帼，会嫁给朝中的哪位文臣武将啊？依<笑>老夫看，这满朝文武，没有谁能镇得住这花木兰呀。说的是啊。各位大人们，皇上今天有事耽搁，要晚先来上朝。还望各位大人们耐心等待。杨默向来都是克己复礼、勤勤勉勉的，怎么突然就又迟到了？会不会身体抱恙？许是一桩好事呢。赵大人，你又知？对今年收成可有影响？影响？我又知道了。范将军，这扮相是变了，但这心思。还是如此不拘小节啊！陛下，这个小才略闲，下次注意。好，我会注意的。陛下，昨日……下次早上要提早做。朕今天上朝都迟了。不是，我会提早做的。那治脸的事，您是否还记得？嗯。那现在……现在朕要上朝了，其他事情回来再说。几个意思啊？赤干抹净不认账了。上朝！吾皇万岁万岁万万岁！众爱卿平身。谢万岁。有本起奏，无本退朝。启奏陛下。臣有本奏，爱卿请讲。昨日我礼部接到北境送来的文书，老北境王三年服丧期已满，北境公主松月英希望继续履行此前定好的婚约，来我南庭与陛下成亲。众爱卿有何高见？臣以为，既然两国有约在先，婚姻大事不是儿戏。为了两国安定，宋月英自当来我南庭，早日完婚。那大将军，可知道宋月英这三年来都做了些什么？臣据朕所知，宋月英这三年来励精图治，勤于操练兵马不说，还与东岳往来甚密。依大将军之见。真可保他北境想与我南庭交好？大将军究竟是疏于政务不安世事，还是别有居心？臣，臣以为如此大事，各位同僚都需要仔细考量。此事也并非今日一定要做出定夺，不如皇上再延后几日，改日再议。准奏。范将军，请留步。皇上有何吩咐？一起留下来用膳吧。这名立四山准备了一些你喜欢的点心。多谢皇上提恤。我与谢将军还有要事相商，就不留下来用膳了。你跟谢将军有何要事？比朕跟点心更重要。皇上今天为何要在朝堂之上为难谢将军？就算皇上与谢将军有所分歧，大可不必在朝堂上让他下不来台吧。朕只是有一说一，是范将军多想了。谢将军一心为了皇上，为了南庭。那范将军呢？这么维护谢将军，究竟是为了南庭，还是为了你自己？陛下说什么就是什么吧。臣告退。皇上，喝口水消消气。不喝了。啊
，传膳。这奴才方才问过，御膳房今天还没备膳。才上任几日，就开始玩忽职守。李下人呢？奴才这就去传唤李四杀。五杀呢？没做，还在等什么？在等陛下告诉我治脸的方法。大胆，立下！你敢威胁朕？微臣没有威胁陛下，只是想请陛下履行承诺。你，立下虽然身份卑微，但对陛下一向以诚相待，望陛下也如此对待身边之人。你走吧，朕不吃了。一个护国大将军，光天白日出来买醉，被传出去像什么样子啊？不喝酒，又能怎样？难道整天操练军务，惹人妒忌？杨墨，他也并非要故意与你为难，你们俩是至亲兄弟。正因为至亲兄弟，所以才走到今天这一步。范将军，我劝你趋吉避凶，不要与我走得太近才好。我凭什么听你的？小二，给我来份凉拌青木瓜。皇上，用膳吧。不吃。就算不是李四山做的，您还是得要用膳啊。就算皇上与谢将军有所分歧，大可不必在朝堂上让他下不来台吧。谢将军他一心为了皇上，为了南庭。陛下虽然身份卑微，但对陛下一向以诚相待，望陛下也如此对待身边之人。都说朕错了，有谁替朕想过？皇上，息怒啊！刚才话是不是说的太重了？人家好歹也是皇帝嘛，不要面子的。怎么说我也是个上世纪的私善，饿着皇上太过分。李四山，这么急急忙忙的，是要去哪儿啊？我去野餐。野餐？火锅，历来寄托着中国人对于温暖与团圆的向往。新鲜的食材与沸腾的汤汁相交融。带来的不仅是味蕾与神经之间电光火石般的触碰，更是人与人之间超越时空、超越维度的情感聚首。怎么样，好吃吗？好吃你就多吃点。嗯。你知道为什么火锅是最适合大家一起吃的食物吗？嗯。因为吃暖锅没空玩手机。手机是好物。哎呀，不逗你了，因为吃火锅热闹又自在。大家在一个锅里各吃各的，既其乐融融，又不互相干扰，简直完美。我有时候就在想啊，越是亲近的人，就越有很多话说不出口。如果大家都在同一个锅里吃过饭
，那些说不出口的心意，就都能传达给对方了。你不必说，就能感受到。刚刚是我不对，不应该跟你叫板。朕并非言而无信，只是大臣们都在殿外候着，不好让他们久等。朕本想午膳时慢慢与你说来。嗯。我南庭有三瓶镇国伤药，有起死回生之效。你脸上只是些烫伤，用了此药定能治好。原来如此，那那三瓶伤药在哪儿？奉天承运，皇帝诏曰：谢青书作战神勇，御敌有功，封护国大将军，御赐镇国伤药一瓶。此伤药乃我南庭神医欧阳颂，历经十五个酷暑寒冬，采集千年人参、茯苓、灵芝、鹿茸、首乌等珍贵之极的药物，自春分日始。九蒸九晒，历时三年之长，其效用堪称生死人而活白骨，服于伤患处，三日便恢复原貌。谢将军一瓶，范将军一瓶，那还有一瓶呢？自然是在我这儿。来来来，多吃点。我我我吃不了这么多。哎，我真的都不知道该怎么感谢你才好了。那我也只有一瓶伤药。哎呀，你放心，我一定好好给你做饭，做一辈子。若是把这伤药给你，你岂不是就不会再来陪我休息了？你你你把我吐出来！你这个白眼狼家不如小明呢。此人的名字我已经听到三次了，他到底是何人？告诉你，哼！哎呀，你说说你这顿酒喝的，前几天的美容圣品全白费了。我能怎么办啊？我总不能看着他一个人难受吧？哎呀，来，快把这碗醒酒汤喝了。嗯。李夏，你是专程过来说我的吗？哎，立夏呀立夏，你有什么脸说人家？想想你当初在萧年面前狗腿的样子。对不住啊，如香，我不是真的要说你。其实我是有事要求你。嗯。这成何体统啊！这谢将军真是龙马精神呢啊,啊！这大中午的便饮酒。啊，青书本是行伍出身，每日不饮些酒水，便食不知味。道教大人们，欠笑了。啊、哪里哪里？有道是：醉卧沙场，君莫笑；古来征战，几人回？大人们觉得这诗如何？好吃，好吃，好吃，是啊！皇上驾到！快快快！参见陛下。朕今日召你们来，是想再商量一下。与北境和亲之事，启禀陛下，倘若和亲事成，不光保全两国百姓免受战乱之苦，即我南庭北境之力，定能早日一统天下。臣附议，此举不但能为我南庭节约兵力，另一方面可及两国之力共同攻打西凉，可谓一举多得。谢将军。你怎么看？臣附议，那就依了大将军。对了，不知谢将军喜欢吃暖锅吗？我想，我都不知道该怎么感谢你才好了。
你不用谢我，其实是我有事想求你。哎呀，你跟我还客气什么呀？没有伤腰我都会帮你的。完了，求你别说，千万别是那件事儿。那你可否帮我追到邪青蛇啊？范如香啊，范如香，你就非得重蹈我当初的覆辙吗？如香，这伤药恐怕我也帮不了你。立夏，你知不知道昨日上朝是他第一次夸我好看？哎呀，如香，你别哭啊！我这是盼你一片真心，为了狗。你也知道谢青书这个人，他我知道，我知道你会说他是一个薄情寡义、见人就夸的人，但是我从小就认识他。行，我答应你。嗯。今日早朝，朕并非与你为难。皇上与臣本是兄弟，如此小事，无需挂怀。你不介意便好。只是，臣有一事，不甚明白。和亲是两国利好大喜之事，皇上怀疑松月因包藏祸心，乃是情理之中。只是，以皇上之聪明才智，不应该是最大的问题。哦，那谢将军觉得朕还有什么疑虑？和亲，既是国事，也是皇上的私事。皇上，除了家国，难道就一点没有想过自己吗？将士们想吃点什么，尽管吩咐。不必了，我今日来就是知会一声。若是谢青书再来醉花楼，谁都不许接待。范将军，您这可真是为难奴家了。这护国大将军，奴家也得罪不起呀、啊。哎、我镇远大将军。你就得罪得起吗？全城妇人今后不得与谢青书将军有任何肢体或言语上接触，不得正眼看他，不得向他扔花，不得冲他尖叫，不得议论他，不得议论他。所有有关此人的民间后援组织就地解散。将军范如香。谢汉祖和书香一家天造地设，这都什么乱码七糟了？我可说不了。是啊，这有什么？这是啊，这是啊。呃，大家都听好了，我南亭有史以来最受欢迎的将军 CP， 啊不对不对，将军抗议，他们优美动人的爱情故事已经发到了各位手上。护国大将军谢青书，南亭第一美男子，智勇双全，才貌兼备；镇远大将军范如香，南亭第一巾帼，骁勇善战，我朝花木兰
，二位将军如此天造地设，不在一起简直天理难容啊！我书香一家，后院会会长，在此祝愿二位将军在天比翼，在地连理，永结同心，百年好合。啊，希望大家根据自己手中的材料，踊跃创作，唱出新意，说出情怀，说得好，唱得好的，可以到我们镇远将军府来表演，我们将军重重有赏。好。好和亲，既是国事，也是皇上的私事。皇上除了家国，难道就一点没想过自己吗？皇上，晚膳都已经准备好了，要不要传膳？陛下人呢？难道还在生战的气？回皇上的话，李思善备完晚膳就回去了，说是有重要的事情。晚上再过来，看样子不像在生气还愣着干嘛？等我请你啊！试试可爱舒适。你的脸？难听伤药，果然名不虚传。是范将军给你的。你怎么知道的？范将军为何给你伤药？哎，我答应他这道谢金书，他就把伤药给我了。就为此事，如香，也真是情深意重啊！情深意重有什么错？总好过铁石心肠吧？若是你做媒不成，我看你怎么赔的！不是怎么知道成不成？范将军说了，所爱隔山海，山海算个屁！皇上，除了家国，难道就一点没想过自己吗？今日还有一要事，朕想与你知会一声。什么事啊
。为什么我们总能轻而易举地指点别人的人生，却又总是在自己的故事里找不到正确答案？如果人生是一场游戏，那到底什么才是通关的攻略？如果游戏就是人生，我们害怕的。到底是失败，还是玩的不够精彩？